வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் இவ்வளோ காலமாக வந்து ஒரு ஜோசியராகவே என்ன சொல்ல போனால் சமீப காலமாக அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பிப்ரவரியிலேருந்து திமுக சொம்பாக இப்படி ஒரு இமேஜுக்குள்ளே சிக்கிட்டோம் இந்த ஜோசியமாவது பரவாயில்ல ஏதோ பைசா பொருளுது அந்த பைசாவை வச்சு அடுத்தவங்களுக்கு தொல்லை கொடுக்காம நம்மளால் முடிஞ்சு எம்ஜிஆர் வேலைக்கு செய்துக்கிட்டு ஏதோ நிம்மதியாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கான் இந்த திமுக ஆதரவு அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா இந்த ஆபத்கால தர்மம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வேணாம் டீப்பாக போனால் அப்புறம் உடன்பிறப்புகள் வருத்தப்படுவாங்க சரி அது ஒரு பக்கம் ரிட்டா இப்போ வந்து என்னடானா சிறுகதை தொகுப்பு கட்டுரை தொகுப்பு அதே போல் கவிதை தொகுப்பு இது மூணையும் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி எல்லாம் பீராஜிக்கிட்டு இருக்கேன் நம்ம பிளாக்ல எழுதுனது வெப்சைட்ல எழுதுனது ஃபேஸ்புக்கில் போட்டது ஆனால் மொத்தம் போட்டுறது எல்லாம் அதே போல் நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்கிரிப்டு இதெல்லாம் வந்து பீராஞ்சிக்கிட்டு இன்னும் சொல்ல போனால் வந்து அந்த மூடு வந்துருது இல்லை இதுக்கு முன்னே லவ் மூட் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சி அப்படின்னு ஒரு தொடர் போட்டேன் அந்த மாதிரி அந்த மூடு வந்துடும் அந்த மூடு வரும்போது என்ன ஆகுனா இந்த மூன்றாவது நாள் இந்த இயேசு உயிர் தெழுந்தார்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இலக்கியவாதி வந்து வந்துடுவார் சீனுக்கு அப்படி அந்த சிந்தனைகள் இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து காற்றுல விட்டுற மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கே தெரியும் இப்போ நான் வந்து அடிக்கடி சொல்கிறது உண்டு நான் வந்து ஒரு மவுத் பீஸ் அவ்வளோதான் எங்கேருந்தோ கிடைக்கிது எனக்கு அதை வந்து நான் என்னுடைய ஸ்டைலில் வந்து அண்டை வழியும் அகன்ற பாத்திர தமுதம் அப்படின்னு பில்டப் பண்ணுறது ஆனால் உண்மை அதான் இப்போ அந்த நாட்ஸ் கிடைக்கும்போது நான் வந்து குறித்து வச்சுக்குவேன் அப்படி குறித்து வைத்த அந்த சிறுகதைகளுக்கான அந்த தீம்ஸ் அதை வந்து நான் நீங்கள் ஷேர் பண்ண போகிறேன் உங்களில் யாருக்காவது சிறுகதை எழுதக்கூடிய ஆர்வம் இருந்தால் நீங்கள் எழுதி எனக்கு மெயில் பண்ணுங்க மெயில் பண்ணால் என்னுடைய தொகுப்பில் கரூர் சித்தூர் முருகேசன் கதையாக்கம் அப்படின்னு உங்கள் பேரை போட்டு போடுறேன் நமக்கு அதிலெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஏன் ஒரு காலத்தில் வந்து நான் கூட வந்து காட்டு மிராண்டி மாதிரி தான் இருந்தேன் இப்போ வந்து நான் வந்து டீம் ஒர்க் டீம் ஒர்க்குக்கு நான் வந்து சைக்கிளாஜிக்கலாக ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டேன் அடுத்தது இப்போ வந்து இந்த சிறுகதைகளுக்கான கருக்கள் இது வந்து நிறைய குறித்து வச்சுருக்கேன் இடை இடையில் வந்து இந்த ஜோசிய கால்குலேஷன் எல்லாம் வேறு இருக்கும் அதுக்குள்ளே தேடணும் அதே போல் இந்த திரைக்கதைகள் நூல் அது ஒரு தொகுப்பும் போட்டாகணும் எல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த கூகுள் வாய்ஸ் டு டெக்ஸ்ட் அற்புதமாக உதவுது என்னடானா அதுக்கும் வந்து நம்ம நேரம் நல்லா இருக்கணும் போல் இதுதான் பிரச்சனை அடுத்தது வந்து இந்த சிறுகதைகள் அப்படிங்கிறது வந்து என்னடானா அந்த காலத்திலேயே வந்து சிறுகதை அப்படிங்கிற வார்த்தையில் இருக்கக்கூடிய கதை என்ற வார்த்தையை ஒரு சம்பிரதாயமாக விட்டுருவோம் அப்படின்னு சுஜாதா எழுதியிருக்கார் அந்த காலத்திலே ஆனால் என்னடானா கடந்த வீடியோவில் நான் வந்து ஒரு சிறுகதையை வீடியோவாக போட்டிருந்தேன் அதை படிச்சுட்டு யாரோ கதை வந்து முழுசாக இல்லை அப்படின்னாப்புல இது என்னென்னா இந்த சிறுகதை அப்படின்னா வந்து சினிமா பாஷையில் சொன்னால் ஜூம் போடுறது அவ்வளோதான் இந்த சினிமாவில் வந்து எப்படி எடுப்பு தொடுப்பு வகையறா தொகையறா பல்லவி அணு பல்லவி இதெல்லாம் வருது அந்த மாதிரி தான் சிறுகதை கூட என்னடானா அந்த சில வரிகளில் அதை வந்து பைசல் பண்ணணும் 
அதான் முக்கியம் இப்போ நிறைய வந்து இந்த ஷார்ட் ஃபிலிமுக்கான ஐடியாலாம் கூட வந்திருக்கு எல்லாம் குறிச்சி வச்சுருக்கேன் விடுறதில்லை ஒன்றை கூட விடுறதில்ல முடிஞ்ச வரைக்கும் கலக்கிறதே சரி ஏன்னா சரக்கே இல்லாத பட்டியெல்லாம் வந்து என்னென்னவோ பண்ணுது எனக்கு வந்து இந்த மதிபாரன் அவருடைய இந்த தோசை மேட்ரு தான் வந்து அவரை பிரபலமாக்கியிருக்கு ஆனால் ஒரு முறை இந்த நடிகர்களை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பாயிண்டை சொன்னார் என்னையா நடிகர் சங்கம் முதல்ல வந்து உங்கள் அங்கத்தினர்களுக்கு வந்து நடிக்க கற்றுக் கொடுங்க யார்னார் அந்த மாதிரி தான் இதெல்லாம் இந்த சிறுகதைகள் அப்படின்னா வந்து நிறைய இருக்குது உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ நான் ஓரளவு சொல்கிறத ஓரளவுக்கு உரைநடையில் கமெண்ட் இருக்கிறவங்க கூட எழுதிப்படலாம் ஒரு தெரு அந்த தெருவில் வந்து எந்த ஒம்பு தும்புக்கும் போகாத ஒரு ரிட்டைர்டு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி ஆனால் வீட்டுக்கு எதிர்க்க வந்து ஒரு ப்ராஸ்டிடியூட் குடிவரா அங்கே வந்து எல்லாம் ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த பொம்பளை எப்படி இங்கே வந்து சேர்ந்தா யார் வீடு கொடுத்தா ஏன்னா வீட்டு ஓனர் வந்து எங்கே இருப்பாப்ல டிஸ்கஷன் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ வந்து திடீர்னு ஒரு அந்த ஏரியா கவுன்சிலர் ஒருவர் வந்து சீனா போடுவார் சீனா போட்டு இது வந்து சம்சாரிங்க வாழ தெரு இங்கே நீ எப்படி இருக்கலாம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் டைம் தரேன் அதுக்குள்ளே நீ காலி பண்ணிட்டு ஓடி போயிடணும் அப்படின்னு தெருவே வந்து கூடி கும்மி அடிக்கும் மறுநாள் அந்த அம்மா வந்து காலி பண்ணிட்டு போயிருக்கோம் இந்த ரிட்டையர்டு எம்ப்ளாய் இருக்கார் பாருங்கள் இவருடைய வியூ பாயிண்டில் தான் கதை போகுது தன்னிலையில் எழுதுனா இன்னும் ஈஸி இந்த புதிய எழுத்தாளர்களுக்கு அவர் கதையை சொல்லிக்கிட்டு வராரு இந்த இந்த ப்ராசை வந்து காலி பண்ண வச்சிடலாம் வச்ச பிறகு இன்னொரு நாள் இவர் வந்து வாக்கிங் போவார் வாக்கிங் போகும்போது ஊருக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய காலனி அந்த காலனியில் பால்கனியில் வந்து அந்த ப்ராஸ்டிடியூட் வந்து பால்கனியில் நின்று தலையை தோண்டிக்கிட்டு இருக்கோம் அவள் பின்னாடியே கவுன்சிலர் வந்து டர்க்கி டவலை போட்டுக்கிட்டு வந்து நிற்பார் இவர் மெர்சல் ஆயிடுவார் இவரை பார்த்துடலாம் கவுன்சிலர் பார்த்து தான் வந்து இறங்கி பரப்புறேன்னு இறங்கி ஓடி வரான் ஓடி வந்து சார் இது மேட்ரு வந்து நம்மளுக்குள்ளே இருக்கட்டும் இந்த பெரியவர் வந்து இல்லைப்பா எனக்கு வந்து ஒரு விஷயம் புரியல நீ தான் அந்த பொம்பளையை வந்து ஏரியா விட்டு காலி பண்ண வச்ச அப்புறம் பார்த்தா ஒரே வீட்டில் வாழ எனக்கு ஒன்றுமே புரியல அது என்ன சொல்ல அப்படின்பார் அதுக்கு கவுன்சிலர் சொல்லுவாப்ல சார் அது என் வார்டு நான் இன்னொரு தடவையும் அங்கே தான் கண்டஸ்ட் பண்ணணும் இங்கே இருக்கிறவன் வந்து எவனோ என்ன எழவோ எனக்கு தெரியாது ஏரியா ப்ராப்ளம் சார் அப்படிமா சிறுகதைக்கு பெயரே வந்து ஏரியா ப்ராப்ளம் அப்படின்னு வைக்கணும் ட்ரை பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்